seguimos aquí en Chiclayo Construye, trayéndole la información que ustedes necesitan conocer para poner en marcha esa propuesta de negocio que tienen en mente. No se queden ahí. Veamos a continuación las manos prodigiosas de algunos joyeros de nuestra localidad. Esas manos que han venido de año a año fabricando piezas inigualables. Veamos. El diseño de joyas es la labor o el oficio de crear, dar forma, realizar, fabricar o dibujar joyas. Esta profesión data de muchos años, se realizaba en la antigüedad por los denominados orfebres o metalúrgicos. La elaboración de joyas pasa por distintos procedimientos, el principal es el diseño de la joya. Para realizar este primer paso se debe tener una gran creatividad, de tal manera que sea agradable para las personas. Luego se pasa a realizar la fundición, ya sea de plata o de oro. Para este proceso se va a fundir a una temperatura de 180 grados centígrados. Este proceso nos permitirá obtener piezas a partir de la licuación de metales, aleación, que luego pasará a un molde debidamente preparado donde se solidificará y tomará la forma deseada. El tercer procedimiento es el laminado. Es un procedimiento que consiste en adelgazar y estirar el lingote de plata u oro, hasta conseguir el hilo según el calibre deseado. Esta forma de laminado se hace en frío pero previo recocido. El siguiente procedimiento para elaborar una joya es el calado. Esta técnica permite producir bellas piezas reproduciendo dibujos sobre una chapa de metal o en una placa de otro material. Finalmente se realizará el último paso, que es el pulido. De su calidad dependerá gran parte de su éxito en el mercado, por eso es imprescindible hacerlo bien. Después de haber conocido todos estos procedimientos para elaborar las joyas, conversaremos con Armando Malca, maestro joyero, quien nos contará un poco de su trayectoria en el rubro de joyería. Señor Armando, cuéntenos, ¿hace cuántos años se dedica a la fabricación de joyas? En este oficio estoy más o menos del año 1972, desde que empecé cuando era un jovencito, ¿no? cuando tenía 16 años y gracias a un familiar que me dio la oportunidad para ser lo que soy ahora. ¿Ha sido difícil consolidarse en el mercado en este rubro? Hoy en día vemos que hay más competencia, ¿cómo lo ve usted? ¿El negocio sigue rentable o lo considera que ha bajado? Mientras hubo una época, pero ahora sí está bien, pero depende también de la, de la capacidad del, del artista, del joyero, ¿no? De su puntualidad, su honradez y su cumplimiento, ¿no? De eso depende todo y hacer bien las cosas. A todas las personas nos apasiona las joyas, en especial a las mujeres, ya que es un complemento para lucir atractivas día a día. Podemos apreciar joyas en infinidad de materiales y diseños. ¿Ustedes elaboran joyas en qué materiales? Lo que es... Elaboramos joyas en, especialmente en oro de primera ley, oro 18 kilates, ¿no? Y plata 950, plata piña. Eh, en oro 14, muy, el cliente muy poco se manda a hacer. Y también en, en todo, hasta en bronce también hacemos, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos estos anillos. Eh, ¿Qué material son, por ejemplo, los de este colorcito anaranjado? Esos son este, unos anillos engastados en concha de nácar, también espóndilos, especialmente esas piezas son de nácar exclusivamente naturales, ¿no? Y, digan, y por ejemplo estos aretes que vemos en una piedra de color, ¿qué material es? Esos son ágatas, son ágatas, jades, pero eso ya son, vienen de otro país. Esos sí ya son países, importados. Sí, asiático, países asiáticos, de la India, vienen piedras, perlas, ¿no? Y todo eso es lo que nos traen para acá a vendernos. El señor Armando nos cuenta que tienen que estar en constantes capacitaciones para que sigan perfeccionando sus técnicas y puedan tener mejores resultados de los que ya tienen. Cada día vas aprendiendo más porque la nueva técnica de la joyería pues ha avanzado ahorita para poder competir a los grandes poderosos, ¿no? Tenemos que también nosotros este, tener capacidad, ideas, cómo hacerlo más rápido, ¿no? Todos los regalos son importantes, pero las joyas son especiales porque casi siempre están vinculadas a un recuerdo romántico y otros momentos importantes en la vida de una mujer, como la pedida de mano, el día de la boda, entre muchas más. De esta manera, queridos televidentes, hemos aprendido acerca del procedimiento para elaborar las joyas.
Bien amigos, estábamos observando ahí una nota, conociendo un poco más del trabajo de los joyeros, el arte que tienen en sus manos. Y justamente me encuentro aquí con más artistas. Señora Jacqueline, buenas tardes, bienvenida. Ella es artesana de Musefú y ha venido con dos compañeras también para mostrarnos un poco del arte que hacen con las manos. ¿Qué tal? Así es, bueno, primeramente les agradecemos por la oportunidad que nos dan de estar acá. Eh, nuestro trabajo es el arte del bordado. Somos artesanas de Monsefú, eh, tenemos allá varias asociaciones y todos cada día estamos tratando de innovar nuestros trabajos para así traer a más público uh -huh. a nuestro pueblo. Estamos hablando de un trabajo ancestral, no es nuevo. Esto, amigos, ustedes mejor que yo sabrán de que esto viene de generación en generación y es una muestra más de la calidad artística, de la calidad de trabajo que hay en nuestra tierra, ¿verdad? Claro, toda la artesanía de Monsefú como lo acaba de decir, es como si fuera herencia de lo que nuestros padres nos dejan. Mira, pues sí tenemos el arte del bordado, que ella también lo ha aprendido de, de su madre, que también nos enseñaba. Ella tiene el trabajo del, del arte de cintura, que eso por generación, ella igual le enseña a los hijos y las hijas a las nietas. Y, y así, así para toda la familia. Exacto. Cuénteme un poco, de señora Jacqueline, ¿qué está haciendo en este momento ella para que nuestra, nuestros televidentes puedan observar? ¿no? La señora Esperanza Pisfil es una de las reconocidas artesanas en el arte del, del arte de cintura. Ella está haciendo un paño que es para regalar la novia, ¿no? Este es un paño de matrimonio que la novia ya le regala al novio. La tradición que todavía continúa y siempre los dibujos, motivos pavos reales, que son los pavos reales que identifican a nuestro pueblo, ¿no? su colorido, todo. Entonces, aparte de hacer sus paños, los paños de matrimonio que nosotros así les llamamos, que son unos tapetes que vienen a la mesa y también eh, cuando el día de la boda, ¿no? que la novia tiene que hacerlo para que le regale a toda la familia de la persona que va a ser su esposo, le ponen acá. Ah, mire usted. Y mira, y eso hace una demostración de que cuando la novia regala los paños es porque la novia es muy trabajadora. ¿Y la novia también participa en la elaboración? Claro, claro, porque mira, más antes las novias eran las que hacían los paños. Y ahora como ha ido incrementando las artesanas, cada día más salen aprendiendo, ahora... Hay varias personas que pueden ayudar a esta chica. Qué bien por para ustedes poder, para que el negocio continúe, ¿no? Para poder para que esto. se sigan casando y que no hagan nada para que nuestras amigas artesanas <risa> para sigan que elaborando, ¿no? Sí, sí, sí. Uh -huh. Mira, para nosotros, que te digo, eh, aparte de orgullo, es una bendición que nuestro arte traspase muchos lugares y sea llevado hasta el extranjero. ¿sabes? Eso que digo, eso que digo, con usted. Me contaba antes de empezar la entrevista que muchas figuras conocidas de nuestro país han podido visitar tierra y además conocer el trabajo. ¿Quién es, por ejemplo? Cuénteme algún secretito. Ah, mira, tuvimos la visita del campeón de la marinera, el campeón nacional, Alfredo Di Natale. Él vino a tomar unas vistas que cómo se hacía, cómo se bordaba, cómo se confecciona el vestido de la marinera. Entonces él dijo, mira, siempre el pueblo, el público ve cómo se baila la marinera, dice siempre que bello es el vestido, pero quiero ver quién lo confecciona, quién lo hace y cómo. Entonces nosotros nos reunimos en un taller y toda la mayoría de artesanas comenzamos cómo lo pasamos, cómo esto lo cortamos, si bien el vestido ya hecha la prenda o muchas veces en tela hasta que lo lleven a la costurera. Todo eso él lo pudo grabar, aparte de quién lo bailaba, cómo y realmente muy contento. Tuvimos también... Eh, Una figura de la televisión también. Claro, contaba, mira, ¿no? también los de FENACO, que el Ministerio de Industria y Turismo nos pidió que nosotros como artesanos auspiciáramos una cena, donde vinieron cineastas nacionales y extranjeros, y lo hicimos en un lugar turístico en Mosefo. Hace poco también tuvimos la oportunidad de tomar un desayuno con el doctor TV, también quiso hacerlo con las artesanas, porque vino él a... A, esto, a conocer la, los tesoros de la tierra que le llama, bueno, vino por el oche, el ají amarillo y también... Que lo incluye mucho en la dieta eh, y en el curado de algunas enfermedades, en ¿no? curación de algunas enfermedades. Y él se quedó sorprendido de la artesanía que tiene nuestro pueblo, de que nosotros mismos lo usamos. ¿Desde qué edad empiezan a abordar, a trabajar las chicas en esto? 
te digo que para abordar no hay edad, porque unas chicas que comienzan de 5 años, de 7, depende de cómo la madre ya lo va instruyendo. En este año hemos sacado ya trajes a telar. A ver, muestre, por favor, sí, justamente estamos no? ahí, y lo tenemos y nos parecía bastante interesante a la hora que nos mostró. Mira, esto es lo que está haciendo ella. Esto fue hecho a claro, la cintura. Sí, a la cintura. Mira, esta parte es como si fuera una manta rayada. Esta es otra parte. Entonces aquí, como te digo, hay dos piezas. Y este traje lo lució la Miss Turismo el anteño pasado, claro. Entonces, este traje es tejido a telar. Solo lo hizo una costurera. Y también tenemos un saco. Y queda muestra para que muchas personas puedan lucir. Bueno, que se puede diversificar y también eh, confeccionar prendas de uso comercial, digamos, de alguna u otra manera, ¿no? Claro, mira, aparte de que nosotros estamos innovando, no perdemos nosotros nuestras costumbres. Nunca va a dejarse de hacer una alforja, ni un paño tampoco, ni un individual. Eso sí lo tenemos. Y así siempre. dejen de haber novias. Ah, claro. sí. Novios van a ver toda la vida. <risa> <risa> novios van a ver. Como te digo, es lo bueno. Nuestro pueblo no pierde esa costumbre de hacer los paños para regalar. Y si un turista llega y observa esto y quiere participar, ¿también lo dejan participar? ¿O hay un poquito de celo, me vas a malograr el paño? Después de mi... No, 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 al contrario. Como te digo, para nosotros, te, te digo así, es un halago que alguien vaya y diga, oye, mira, quiero mirar tu trabajo. Y nosotros, no solo nosotros que estamos aquí, sino todos, bienvenidos sean, como digo, para enseñar nuestro arte, porque eso nos ayuda a nosotros a demostrar lo que sabemos hacer. Y como te digo, en Monsefú no solo es un grupo, somos muchos. Somos muchos y estamos pensando, mira, en algunos proyectos que sea beneficio no solo para un grupo, sino para Porque justamente para ustedes pueblo. pertenecen a diversas eh, sí, agrupaciones aquí, ¿no? claro. Y, y vamos a conversar, amigos televidentes, sí, con no? nuestra amiga que aquí está recontraconcentrada. Si ustedes vieran, no se le mueve ni un hilo. Señora Pisfil, cuéntenos un poco, ¿cómo aprendió usted? Yo una tía me enseñó de la edad de 18 años. Sí. No le voy a preguntar su edad, pero más o menos, ¿qué tiempo tiene este tiempo? Ahora tengo más de 30 años. Sí. Cuéntenos, eh, ¿y este, ¿esta labor que usted realiza la hace todos los días o hay algún día en especial? Todos los días, trabajo de 9 a 1 de la tarde, de, 1 de, la, de 2 de la tarde hasta las 4 de la tarde. Y lo, algo sorprendente que estoy viendo es que usted no usa lentes, ¿no? No usa lentes, digo. Todavía, sí tengo lentes, pero todavía no me, no me enseño con lentes. El arte todavía está en sus manos, ya no necesita de otros recursos. Cuénteme, ¿y usted también cuando se casó también entregó? También hice mi alforja labrada superior de esto. Mi alforja labrada, mis paños, una manta, todo eso regalé. ¿Cómo se obtienen los colores? Los colores son multicolores, de todo color. De todo. ¿Cómo los obtiene? ¿A través de tintes naturales? No, no, compra uno el, los colores y de ahí va matizando un color, otro color, otro color. Otra de las labores, muchísimas gracias señora María, eh, vamos con la señora María, otra de las labores que estamos viendo, si me permite, disculpe que le den la espalda rapidito nada más acá, es el bordado, si ustedes vieran amigos, el trabajo que está realizando la señora María es muy dedicado, yo tendría miedo de estar pinchándome ahí, pero ella está muy concentrada realizando esta labor, señora María cuénteme, ¿cómo aprendió esto? Yo he aprendido mirando de, un, de mi madre cómo bordaba y yo me paraba a mirarla y allí he aprendido a bordar. Ahora usted lo hace también para poder tener un ingreso económico a la casa. Para poder, con esto tenemos un ingreso. Si ustedes pueden observar, amigos, miren, esto es para una mesa, ¿no? Tiene, sí, tiene motivos acá de frutas, de verduras, de flores, y este trabajo es a pedido o usted lo hace para ofrecerlo. Sí, nosotros confeccionamos para ofrecer nuestro trabajo y también a veces que nos llegan a ver por trabajo, sí, ya mostramos lo que tenemos. Sí. Cuéntenos. Cuéntenos, ¿qué ha sido lo, lo más complicado que ha tenido que bordar? Para nosotros no es nada complicado, porque pasamos el dibujo, nos gusta nuestra labor que hacemos, y ya, pues nos sale, tiene que salirnos bien el trabajo. Claro, porque si no sale bien, no se lo compran, ¿verdad? <risa> bien, muchísimas gracias, señora María, muchísimas gracias a ustedes. Eh, me comentaba que van a realizar prontamente una actividad. Sí, mira, tenemos dos proyectos en mente, y queremos... Siempre, como te digo, nuestro arte queremos que eh, sea llevado fuera y que sea apreciado, pero siempre tenemos que estar innovando cosas. ¿Sabes? Tenemos un proyecto sobre el vestido de la marinera. 
tenemos también en mente esto, eh, que venga Alfredo. Este caballero nos ayudó mucho, nos llevó también a Lima. Eh, tuvimos también la oportunidad de conocer a la ministra de la Cultura, que estuvo inaugurando esta feria. Y te digo, queremos hacer esta, esta labor y, y hacer una demostración de todos los vestidos que hace Monsejú, pero que se exclusivo ve de la marina. Y ya usted se comprometió en darnos la primicia. Muchísimas sí, gracias, sí. señora Jacqueline. Gracias a ustedes por haber a acompañado. Usted, gracias. Muchísimas gracias a ustedes, amigos, a también usted. por estar con nosotros. Un sábado más aquí en Chiclayo Construye, siempre convirtiéndonos en una vitrina para el trabajo que realizan nuestras artesanas, para el trabajo que realizan nuestros empresarios aquí en la ciudad de Chiclayo. Como siempre, pueden encontrarnos en nuestras redes sociales, allí en Facebook, en YouTube también, para que puedan ver los videos que de repente por algún motivo se han perdido. Nos reencontramos el próximo sábado, como siempre aquí en Chiclayo Construye. No se pierdan.